Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα γλίγορο και εύκολο φαγητό. Θα κάνουμε... Τι θα κάνουμε, βλέπετε τελικά εδώ. Θα κάνουμε κοτόσπα με φιδέ. Άλλοι το κάνουν με ρύζι. Εγώ το κάνω με φιδέ. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι φυσικά φιδές, αλάτι μαυροπίπερο, λεμόνι και αυγά για το αυγό λεμόνο. Και εδώ έχουμε το κοτόπουλο. Το δικό μου είναι... Φιλέτο μπούτι. Ό,τι θέλετε εσείς, μπορείτε να βάλετε μπούτια σκέτα, μπορείτε να βάλετε πλατάρια, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα κόψω τα μπουτάκια μου σε πιο μικρά κομμάτια. Θα τα πλένω και θα τα βάλω για βράσιμο. Είναι ένα εύκολο φαγητό σου πίτσα. Θα την πω. Σχετικά είναι πολύ γλίγορο για να το φτιάξει. Αφού το έκοψα σε πιο μικρά κομμάτια, θα το πλένω και θα το βάλω στην κατσαρόλα μου να βράσει. Άρχισε να βράζει το κρέας μου. Θα έβαλα ένα λάδι κοφτό και θα ξαφρίσουμε λίγο αυτά εδώ. Προσοχή, όταν το βάλετε να βράσει, θα αρχίσει να κουσκώνει. Να έχετε το νου σα. Λοιπόν, εγώ έχω χαμηλώσει τη φωτιά μου, θα το αφήσω να βράσει και επανέρχομαι. Το κρέας μας έχει βράσει και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, τρυπάμε με ένα πυρούνι και βλέπουμε ότι πέφτει. Λοιπόν, θα το αφήσω στην άκρη και θα βάλω, θα βάλω σε άλλη κατσαρόλα ελαιόλαδο. Αφού έχει κάψει το λάδι, θα στραγγίσω το νερό που έβρασα το, το κρέας μου. Όπως βλέπετε, στράγγισα το νερό από το ζουμί, από το κοτόπουλο. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε λίγο ζουμάκι, λίγο νερό. Θα συμπληρώσω ακόμα λίγο από το βραστήρα μου. Βάζω μέσα και το κοτόπουλο μου. Εγώ πάντα το στραγγίζω, γιατί όταν βράζει το κοτόπουλο, βγάζει αυτά με τους αφρούς όταν... και δεν θέλω. Νομίζω ότι έτσι είναι καλύτερα. Γράψτε μου και εσείς αν το κάνετε έτσι ή έχετε καμιά καλύτερη ιδέα. Να θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα, όπως εγώ σας λέω αυτά που ξέρω. Έτσι και μπορεί να μην ξέρω κάτι κι εγώ και έτσι μαθαίνω και από σας. Δοκιμάζω αν έχει αλάτι. Είχα βάλει όταν έβρασε το κοτόπουλο. Θα δοκιμάζω, θα δοκιμάσω αν χρειάζεται για να προσθέσω. Θέλει πολύ, πολύ λίγο. Και μόλις αρχίζει να βράζει, θα ρίξω μέσα το φιδέ μου. Αφού άρχισε να βράζει, θα ρίξω μέσα, πατώντας με τα χέρια μου. Μπορείτε εσείς, τώρα εγώ είμαι, δεν είμαι καινούργια νοικοκυρά, μπορείτε να τα πατήσετε με τα χέρια σας στο πιάτο και να το βάλετε μέσα. Και ανάλογα την ποσότητα που θα κάνετε την κοτόσπα, θα βάλετε και το φιδέ. Ανακατεύω και το αφήνω να βράσει. Θα βάλω λίγο μαύρο πίπερο. Θα αφήσουμε να βράσει το, το φιδέ μας. Δεν θέλει πολλή, πολλή ώρα. 5-6 λεπτά. 
Θα πάμε να κάνουμε το αυγολέμονο. Θα στύψω το λεμονάκι μου. Θα χτυπήσω τα αυγά μου να φρατεύσουν. Τώρα για κάποιο λόγο, αν κάποιοι έχουν πρόβλημα με τη χολυστερίνη και δεν θέλουν να βάλουν αυγά, μπορείτε να κάνετε με μια κουταλιά corn flour. Γίνεται ωραιότατο για να δέσει η σουπίτσα σας. Αφού το χτύπησα θα βάλω μέσα το λεμόνι μου. Είναι έτοιμο το, το αυγολέμονό μας. Το αυγολέμονό μας είναι έτοιμο. Ο φιδές μας είναι βρασμένος και πάμε να το αυγοκόψουμε που λένε κάποιοι. Έχω κλείσει την κουζίνα μου. Το μάτι είναι ζεστό ακόμα. Παίρνω λίγο και βάζω σιγά σιγά. Θέλουμε να φέρνουμε μια θερμοκρασία με το φαΐ. Ένα μυστικό να σας πω, για κάποιο λόγο, αν οι καινούριε νοικοκυρές το κάνουνε και για κάποιο λόγο βάλανε πιο πολύ φιδέ και θα πυκτώσει η σούπα τους, κανένα πρόβλημα, θα βράσετε λίγο νεράκι και ανάλογα πόσο το θέλετε θα το αραιώσετε. Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν χαλάει το φαΐ με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε. Το ρίχνουμε μέσα. Πάλι σιγά σιγά. Και το φέρνω μία-δύο βόλτες. Και η σουπίτσα μας είναι έτοιμη. Η κοτόσουπα μας είναι έτοιμη, αφού την άφησα λίγο να δέσει με το αυγολέμονο. Και ήρθε η ώρα να σας σερβίρω. Αυτή είναι η κοτόσουπά μου. Εγώ τι θέλω έτσι να είναι, αν, το, αν τώρα εσείς το θέλετε πιο νερούλο, θα βάλετε λίγο παραπάνω νερό για να σας βγει πιο νερούλι. Εμένα μου αρέσει αυτό εδώ, να είναι δεμένη καλά με το αυγολέμονο και να μην είναι νερούλι. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου να μην χάνετε καμία συνταγή, γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Αυτά σας αφήνω να είστε καλά. Γεια σας!